ഞാൻ ഇന്നും പലപ്പോഴും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് നീ തന്നെയാണോ അഭിനയിക്കുന്നത് നീ തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് സ്വയമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ച് വിലയിരുത്താറുണ്ട് ദിനേശിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തതായിട്ട് ദിനേശിന് തോന്നിയോ ദിനേശല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടി ഇത്രയോ നാളായിട്ട് മെനക്കിട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെല്ല സർ അത് എനിക്ക് വേറെ റെക്കഗ്നീഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്ത പണി നന്നായല്ലോ എന്ന് യു ആർ എ ഫുൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വന്ന വഴി മറക്കാൻ പാടില്ല വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ പുതിയ ചാനൽ ദി പോയിൻ്റ് വിത്ത് ദി പി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി തേർഡ് എപ്പിസോഡ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിലും ഞാൻ കുറച്ച് രസകരമായ സിനിമാ കഥകളാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് സിനിമാ കഥകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം മമ്മൂട്ടി എന്ത് ചെയ്തു മോഹൻലാൽ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളായാലും മോശം കാര്യങ്ങളായാലും അത് എല്ലാം അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഹിയർസേ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ എപ്പിസോഡിൽ സിനിമാ കഥകൾ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ചിന് വ്യത്യസ്തമായ കുറേ റിയൽ ലൈഫ് അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ സിനിമയും കൂടെ ചിലപ്പോൾ ചേർന്നു വരും വന്നതിരിക്കും എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ലൈഫല്ല പോകുന്നത് എവറി വൺ ഹാസ് ദർ ഓൺ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആ ഒരു ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലത് വരാം ചിലപ്പോൾ മോശം വരാം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തു അത് ആ ഒരു ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും നമ്മളത് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ബാല്യകാലത്തിലൊന്നും ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു ടോക്കറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നില്ല എന്നെ ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിയർലി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദിനേശ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അതിശയമുണ്ട് സിനിമ കാണുമ്പോഴേക്കും ഈ ദിനേശ് തന്നെയാണോ പഴയ ദിനേശ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്നും പലപ്പോഴും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് നീ തന്നെയാണോ അഭിനയിക്കുന്നത് നീ തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് സ്വയമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ച് വിലയിരുത്താറുണ്ട് കാരണം ഇത് ലൈഫിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ മാറ്റാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന അനുഭവങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലോട്ട് വളരുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൈ തന്ന് ഉയർത്തിയ അനവധി ആൾക്കാരുണ്ടാകാം അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മാത്രമല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അവരെല്ലാം തന്നെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കണക്കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്നെ പലരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരാളായതല്ല ഞാനൊരു വെറും സാധാരണ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൽ നിന്ന് കെൽട്രോണിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവായി അതിനുശേഷം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബിസിനസ്മാനായി അതിനുശേഷം വളർന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസറായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സീരിയൽ സിനിമ നടനായി മാറുന്നു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഓണറാകുന്നു ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും അവരെയൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല മറക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഷാജിയാണ് എനിക്ക്
ഇന്ന് ഈ സംസാരത്തിന് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് അതിന് വഴിയുണ്ടാക്കി തന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറി ക്ലബ്ബാണ് ഞാൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ട്രിവാൻഡത്തൊരു റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ആളായിരുന്നു അത് ഫോം ചെയ്തു ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡൻ്റ് കുറേ നാളത്തേക്ക് ആയില്ല കാരണം അകത്ത് ഒരു ചെറിയ പേടി കിടപ്പുണ്ട് അതായത് റോട്ടറി ക്ലബ്ബിലാണെങ്കിൽ ആഴ്ച തോറും മീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ആഴ്ച തോറുമുള്ള മീറ്റിങ്ങിന് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ നമ്മളവിടെ വാദം വരാതെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചങ്കൂറ്റം എനിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി മാറി നിന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്ര പ്രസിഡൻ്റാക്കി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും അതാണ് ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ അമ്പത്തി നാലോ അമ്പത്താറോ ആഴ്ചയുണ്ടല്ലോ ആഴ്ച ആ ആഴ്ചകൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റഡീഡായി പോയി കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഒരു പഠനം നടത്തി വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് നടത്തി എങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണം അതിന് പ്രിപ്പയർഡായിരിക്കണം അവിടെ ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ പറയുമല്ലോ ബബ്ബ മേടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് റോട്ടറി ക്ലബ്ബിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആ റോട്ടറി ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു വർഷം പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ധൈര്യം കിട്ടി ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം കിട്ടി മൈക്ക് കണ്ടാൽ ഒരു പേടി മാറി അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ലെവലിൽ വരെ എന്നെ എത്തിച്ചത് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് തന്നെയാണ് ഈ റോട്ടറി ക്ലബ്ബിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് പോലും എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണസ്വാമി ഞാൻ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വെറും മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണസ്വാമി അല്ല റോട്ടേറിയൻ കൃഷ്ണസ്വാമി അദ്ദേഹം പാസ് പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു റോട്ടറി ക്ലബ്ബിലെ അദ്ദേഹം എന്നെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കുമായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ റോട്ടറിയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആകാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മുമ്പ് മുമ്പോടിയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മീറ്റിങ്സ് എല്ലാം നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്സിലെല്ലാം ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആകാൻ പോകുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രസിഡൻ്റ് എൻ എലക്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടെ ചെല്ലണം അപ്പോൾ ചെന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അതായത് ഞങ്ങളുടെ നിയുക്ത ഗവർണർ അദ്ദേഹം ഇത് എട്ടുവാനത്ത് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാനുള്ളതും എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിന് ആദരിച്ച് അമേരിക്കയിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടണം അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാനത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെരിമണി എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി കൂടി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെരിമണി സൈഡിൽ മാറി ഒതുങ്ങിയിരുന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരോ ഞാൻ വെട്ടത്തോ വന്നില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു താങ്ക്സ് പോലും ദിനേശ് പണിക്കർക്ക് ലഭിക്കാതെ വേറെ അതിനുവേണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ ഓടിക്കളിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം മീറ്റിംഗ് ഗംഭീരമായി നമ്മുടെ അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ നിയുക്ത ഗവർണറും ഭാസ്കരൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഗവർണർ അദ്ദേഹം യു കെ പോ യു എസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ തോളത്തൊക്കെ തട്ടി എവറിങ് വെൻ്റ് ഓഫ് വെൽ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോയപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു കാരണം എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിറവേറി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാ സെറ്റിൽമെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണസ്വാമി എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്ന ഹോളിൽ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണസ്വാമി സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ദിനേശിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തതായിട്ട് ദിനേശിന് തോന്നിയോ ദിനേശല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടി ഇത്രയോ നാളായിട്ട് മെനക്കെട്ടത് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു
എന്നെ കുറേ പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം ചിലപ്പോൾ കൈവിട്ട് പോകും നമ്മളന്ന് പലിശയ്ക്കാണ് കുറേ പൈസ എടുക്കുന്നത് കുറേ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു കുറേ പലിശയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു കുറേ നമുക്ക് തിയേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് തികയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഓവർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എത്രയോ പേര് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡത്തുള്ള ചില ബിസിനസ്സുകാർ തന്നെ അവർ നമ്മളെ പല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേര് പറയാനാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ലിസ്റ്റുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നാലും അവരോടൊക്കെ എന്നും നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടുണ്ടാവും കാരണം എൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ ഏറ്റവും പങ്കാളികളായ വ്യക്തികളാണ് അവരെല്ലാവരും അപ്പം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവർ വാക്കു കൊണ്ടായാലും ധനം കൊണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മോറലി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗണായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തോളത്ത് നിന്ന് ഒരു തട്ട് തട്ടിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരായിരിക്കും അത് ദൈവം തന്നെ ഞാൻ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഈവൻ പള്ളികളിൽ വരെ മുസ്ലിം പള്ളിയാകട്ടെ ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാകട്ടെ അവിടെ രണ്ടിടത്തും പോയിരുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് സമയത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വന്ന വഴി മറക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഞാൻ ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്കിന്നും ആ പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇയാൾ എന്ന മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള യൂട്യൂബ് ആണോ ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ല അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പ് ഏർലിയർ വന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ മാനേജറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് എല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഞങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിന് കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഇതുമാതിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച വ്യക്തി അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഒരു പീരീഡ് ഓവർകം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പൈസ കടവില്ലാതെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ദിനേഷ് പണിക്കരെ കണ്ടുപഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അദ്ദേഹം അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാവരും കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കുറേ ദൈവാധീനം വേണം എനിക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് സാധിക്കാം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഈ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ടിപ്സ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിടുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന വേറൊരു വളരെ എന്താ പറയുക ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ പണ്ട് സിനിമ എടുക്കാൻ കിരീടം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു അടുത്ത സിനിമ മമ്മൂട്ടി ഒഴിച്ചെടുക്കണം മമ്മൂട്ടിക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഗീത് ശിവനാണ് സംവിധായകനായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ് ശിവനാണ് ക്യാമറമാൻ അപ്പോൾ സംഗീത് പറഞ്ഞു ശരി ദിനേശേ നമ്മുടെ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഗീതിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു സന്തോഷിനുള്ള അഡ്വാൻസ് സംഗീതിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അത് നേരെ ആ കൈകളിൽ എത്തുമല്ലോ അങ്ങനെ സന്തോഷിൻ്റെ കൈകളിൽ ആ എമൗണ്ട് എത്തി എപ്പോൾ ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് കിരീടം എടുത്തത് എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ അഡ്വാൻസ് സന്തോഷിവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ സിനിമകളിങ്ങനെ അനുവദി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് മമ്മൂക്ക സംഗീത് ശിവൻ സന്തോഷ് ശിവൻ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കാതെ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കാതെ പോയത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം കടന്നു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സിനിമയൊക്കെ തൽക്കാലം നിർത്തി കാരണം ഇനി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ നിർത്തി വെച്ച സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അഡ്വാൻസസ്
പുള്ളി എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തം വിട്ടായിരുന്നു നോക്കിയത് കാരണം എന്താ പറയുക ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ടാണ് പുള്ളി എന്നാൽ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഒരു ആഡിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോടികളും മനു വാങ്ങിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം അത് കേട്ടിട്ട് റിയലി ഫ്രാങ്ക്ലി ഐ ഡോ റിമെമ്പർ ദിനേഷ് നോ നോ ഐ യു റിയലി ഇൻ ബാറ്റ് ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഇത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയാണ് അന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ശരി ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാധാരണ സിനിമക്കാരുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയില്ല സന്തോഷിയവൻ പിന്നെ നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനായതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായതുകൊണ്ടും സംഗീത് ശിവനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അടുപ്പത്തിൻ്റെ പുറത്തും ഒരു ചെറിയൊരു ഹോപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇതുമാതിരി സംഭവം നടന്നു ഞാൻ സന്തോഷിയവനോട് കാശൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞവർ എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു കിടന്നു അന്ന് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കിടന്ന് ഉറക്കം പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആരോ ബെല്ലടിക്കുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സന്തോഷിവൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വളരെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ടായിട്ടും അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ടും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരാൾ സജിൻ രാഘവൻ എന്ന് പറയും പേര് പറയുന്നതിൽ ഒരു മടിയില്ല സജിൻ രാഘവൻ ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും സജിൻ എന്താണ് ഇതാ ഇത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു ആര് നമ്മുടെ സന്തോഷിവൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലെറ്ററും ഉണ്ട് ആ ലെറ്റർ ഞാൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് വരിപ്പുണ്ട് ആ ലെറ്ററിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചസിനെക്കാട്ടിലും വിലയുള്ളതാണ് അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് വേർഡായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നേച്ചറിൽ അദ്ദേഹം അത് എനിക്ക് കൊടുത്തു കൊട്ടു ആ എമൗണ്ട് എനിക്ക് അന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയതിന് തുല്യമായിരുന്നു ആ എമൗണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആ എമൗണ്ട് സ്വീകരിച്ചു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാം പോയിൻ്റ് നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വല്ല പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൽ പലതും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന അവസ്ഥയിലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറം തിരിച്ച് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ആൾക്കാരുണ്ടാകും എല്ലാവരും ഒരേപോലെയൊന്നും അല്ല ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ അനവധി വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സന്തോഷിവൻ്റെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നെ പിന്നീടതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ രാ രാത്രി മഴ എന്നൊരു സിനിമ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച സമയത്താണ് രാത്രി മഴയില്ല സോറി മഞ്ഞ് മഞ്ഞു മഴ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് കുറേ നേരം ഈ പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഐ ടോൾ ഡിം സി ദൈവം സഹായിച്ച് എൻ്റെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് നല്ലൊരു വീട് വെച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഐ എം ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങുന്നൊരു വ്യക്തി എന്ന് ഇ വാസ് സോ ഹാപ്പി ഫോർ മീ പക്ഷേ അന്ന് സമയത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സന്തോഷിവന് ഞാൻ എന്നും ഒരു ബിഗ് സെല്യൂട്ട് കൊടുക്കും ഇതുകൂടാതെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ചെറിയ രസകരമായ ഒരു സിനിമ കഥ പറയാം സിനിമ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ച രജപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ രജപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ നായകൻ സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ശോഭനയുണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടാതെ വിക്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇന്നത്തെ ചെയ്യാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് അന്ന് എൻ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻസ് ഇത്ര സ്നേഹമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അന്ന് പുള്ളിയുടെ കൂടെ പേരില പേരായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടത് വിനീതയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെല്ലാം വന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഡേ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അന്ന് ഒരു ഒമ്പത് മണിയോളം ആയി ഞങ്ങൾ ആറ്റുകാൽ കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും ശോഭനയുടെയും ഒരു പാട്ട് സീൻ്റെ ഡാൻസ് പോർഷൻ ആയിരുന്നു അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അവർ പോയി രാത്രി പിന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന രണ്ടു പേരുടെ പോർഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടു പേരുടെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിക്രമുണ്ട് വിനീതയുണ്ട് കുറേ ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയി
ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ഒരു സിനിമയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈമിങ്ങാണ് എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഷോട്ടിൽ അവരില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ നേരത്തെ പോയി അപ്പോൾ ഇവരാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തമിഴിൽ വലിയൊരു സ്റ്റാറാണ് അവരന്ന് രജനീകാന്തിനോട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭുവിനോട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർത്തിക്കിനോട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു സ്റ്റാർ വാല്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിനീതയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവരതിൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ്സ് അവരുണ്ടല്ലോ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അതാണ് എന്നോട് കാണിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു സി വിനീത ഐ എം സോറി ബദൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് തന്ന് വിളിച്ചത് ശോഭനയും സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും ഡേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും ദിവസം വേണം അതിൽ മോർണിങ്ങും ഈവനിങ്ങും ഒക്കെ വരും അതിനകത്ത് സോ യു ആർ സപ്പോസ് ടു വർക്ക് എന്ന് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു നോ 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 ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ റൂം അവർ ഭയങ്കര വാശിയിലായിരുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ധൈര്യം എനിക്ക് വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ അവരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു രണ്ടര രൂപയായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് അതിൽ അഡ്വാൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി പേയ്മെൻറ്റ് എന്നെ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു സി വി വിൽ ഡു വൺ തിങ് ഐ ഹവ് ബുക്ക് യു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഐ ഹവ് എഗ്രീഡ് ഫോർ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് യു വിൽ ബി ഹിയർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ബട്ട് ദെൻ യു വിൽ നോട്ട് ബി ദെയർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ യു വിൽ നോട്ട് ബി ദെയർ ഇൻ ദ മൂവി യു വിൽ ബി ഇൻ ദ ഹോട്ടൽ റൂം ഓൺലി രണ്ടര രൂപ ഞാൻ തരും നിങ്ങൾക്ക് ബട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടി എന്നറിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ മുന്നിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി വിഷമിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ധൈര്യം തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാനിത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ എൻ്റെ കാറിപ്പോയിരുന്നു കാറിപ്പോയിരുന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ജനറേറ്റർ ഓണായി ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആരും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വന്നില്ല അന്ന് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് വരെ ആ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ന്യൂസ് സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാഗസിൻ അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അവരത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് ന്യൂസ് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അവർ ഈ സംഭവം വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒരു കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ദിനേഷ് പണിക്കർ ഗേവ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റം ടു വിനീത ദ ഹീറോയിൻ ടു ആക്ട് ഓർ ക്വിറ്റ് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആൻഡ് വിനീത ഡിസൈഡ് ടു ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും നിൽക്കുന്നു ഇത് സിനിമയുടെ ഒരു ശാപമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ പല പല ഘട്ടങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അനവധി ഘട്ടങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തു വന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്നൊരു നടനാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സും കൺട്രോളേഴ്സും ആണ് എന്നെ കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് ഏതായാലും പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഇന്ന് എൻ്റെ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ത്രീ ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് വിത്ത് ഡി പി ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം